Dobrý den, druzia. Nieskoľko minút jevrejského. My smotrem na jevrejskú gramatiku različných stichov v Biblii, čo by ľudšie panímať písanie. Náš stich sevodňa je Isaja, 6. glava, 3. stich. Dávajte posmotrem na text. Ja načinaju čitať. Vekara ze el ze ve amar Kadosh, kadosh, kadosh. Adonai cva ot. Melo kol haaretz kevodo. Amin. Slava Bogu. Mi čitajem zdjesa paklanjenja v hramje, ktorý Isaja uvidil. Slava Bogu za eto. Hrešo. V prvih mi htim najti glavni glagoli zdjes i Uh, ani zdies my vidim kara i amar kara i amar my vidite je eta bukva eta v v eta značet i eta kak sojus i v i kara i amar oba iz nich uh, ani glagoli treti lico muškoj rod jedinstvenaj číslo perfektna je vremja savršenna je vremja i my perivodim ich zdies uh, prosto kak um, prasiečie vremia, savršenie vid môže bojt, uh, kara uh, vzival i amar eta skazal. No, to je interesné, bo vidíte uh, v senedálnym perivode, eta napísané vzevali, ani, i ani gavarili. Interesné, pačimu. No, náda uh, najti padležašia i eto zdies ze el ze. Što eto znači? Že, uh, ze eto znači etet. Etet. I eto jedinstvané číslo. I u nás je slovo sačetanie zdies ze el ze. I eto kak adin uh, uh, izvenite drug k drugu ili na ukrajinskom ad, o, odin uh, odnomu. Što eto kak eto. I pretomu Iza toho, što je to drug k drugu, je to jasné, što ani gavarja drug k drugu. Pretomu je to hroši perivod. Daži je to jedinstvené číslo na jevrejskom, je to hrašo delať perivod na ruskom, kak manožstvené číslo. Pretomu i vzivali ani drug k drugu i gavarili. Vekara ze el ze ve amar. I što ani gavarili? Uh, voi vidite uh, kadosh 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 i uh, očin interesna kadosh eta prilagatena imja prilagatena imja katori znači svjat svjat i eta muškoj rod jedinstvena je číslo kadosh 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 svjat 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 no pa čemu tri raza eta vsegda interesna Kada ani chateli dělat udarení, na smysle. Uh, Jinak da pisateli věrkam zavětě ani pavtarili slava. Pretemu Bog ne prosta kadoš, ne prosta svět, no on svět, svět, svět. Jestli já mogu abysnit, uh, uh, jest ještě napísané v knihe Isaja 26. glava i 3. stich. 26. glava 20. i 3. stich v tvrdova duchom Ti hraniš v savršenem mirja, iba na tebja upavajet on. Eta fraza savršenem mirja, savršenni mir. Eta slova mir na jevreskom, eta slova šalom. Slova šalom. Savršenni mir, eta nije osobenaja slova, katori znači savršenni, no eta prosta šalom, šalom. Pa eta mu prosta mir, eta šalom, no savršenni Mir, eto, šalom, šalom. I zdjes, uh, ani ne prosta gavarjač, što Bog jest svjat, kadoš. Ne toka kadoš, kadoš, ne uh, očen svjat, no kadoš, 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 on očen, očen svjat, sami svjatoj. Uh, nikavo bolje svjatoj, uh, čem on, on uh, bolje svjat, čem vsjeh, jest 
Очень сильное ударение. Кадош, кадош, кадош. Слава Богу за это. Хорошо. Следующая линия. Адонай цваот. Адонай цваот. И а, а, слова здесь. Адонай цваот. Адонай, вы видите эти четыре буквы. Это личное имя Бога, личное имя Господа. И по традиции мы говорим... Мы, мы не произносим эти буквы, но мы говорим другое слово. Это написано таким образом. Адонай. Адонай. Хорошо. Адонай. Это значит Господь. Поэтому э, причина, почему вы видите слово Господь так очень часто в Ветхом Завете, это перевод этого слова Адонай. Это значит Господь. И они не, они не произносили э, личное имя Бога. Э, э, они сказали «Господь». Поэтому по традиции мы продолжаем эту традицию. Мы читаем «Господь», «Адонай». Следующее слово здесь «Цваот». «Цваот» есть а, слово, а, есть слово «Цава». «Цава» — это значит «армия», «армия». И «Цваот» — это множественное число. Поэтому «Адонай» — «воинств» или что-то как это, Адонай армии, показывает его авторитет, и слава Богу за это. Хорошо, следующая линия, следующая линия, Мело кол хаарец кводо. Мело, обычно в переводе мы говорим полна, обычно мы говорим полна, Вся земля полна славой его. Полна. Полна на русском это прилагательное имя, но на еврейском мело, это первое слово здесь, это существительное имя. Может быть, мы не ожидали существительное имя здесь. Что это значит? Это значит более буквально полнота. Или может быть заполнение. Или, ну, просто полнота. Следующая фраза «кол хаарец». И след... кол хаарец это вся земля. Кол это вся хаарец. Арец это земля. Кол хаарец. И кводо. Следующее слово кводо. Его славой. Слава его. Хорошо. Порядок слов здесь это интересно. Порядок интересно. На, на русском у нас есть вся земля полна. Славу его. Вся земля – это в первом месте, и полна – это второе место. Но здесь полна или полнота – это первое слово. Мело. Поэтому можно говорить что-то как это. То, что наполняет кол хаарец, вся всю землю, это кеводо. Кеводо, кеводо – это слово кавод. Это значит слава, и эта последняя буква здесь О – это местоимение. Это значит его. Поэтому то, что можно посмотреть здесь, то, что наполняет всю землю, это его слава. Это его слава. Можно говорить таким образом. Но это очень интересная фраза. Но Переводы на русском, кажется мне, это хорошо, это правильно, но просто э, порядок слов, кажется, это немножко не, не, необычно. Хорошо, если мы читаем э, сначала, еще раз, «Векара зе эльзе взывали они э, друг к другу и говорили в Амар. Единственное число на еврейском, но множественное число на русском. Это хороший перевод. В Амар. В Амар. Здесь. Кадош, кадош, кадош. Свят, свят, свят. И следующая, третья линия. Адонай цваот. Господ армии или Господ воинств. Мело кол хаарец кводо. 
и как на русском «вся земля полна славой его» или «то, что исполняет всю землю, это его слава». Поэтому слава Богу за это. Я надеюсь, что это понятно. Пусть Бог благословит вас.